ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் டு பாரிஸ் சேனல் என்னோட பிஸி மார்னிங் ரொட்டீன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ் டு நைன் என்னோட மார்னிங் எப்படி போகுது எவ்வளோ பிஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆறு மணிக்கு அலாரம் வச்சு எழுந்த ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு வரத்துக்கு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு நேற்று நைட்டே வந்து இன்றைக்கி டொமேட்டோ ரைஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான ரைஸை அளந்து வெ எடுத்து வச்சுட்டேன் அதே மாதிரி ஒயிட் ரைஸ் பண்ண போகிறேன் கேர்ட் ரைஸ்க்கு ஸோ அந்த ரைஸையும் வந்து அளந்து வச்சுட்டேன் காலையில் வந்து கன்ஃபியூஷன் வேணாம் என் சின்ன பொண்ணு வந்து பப்பு பூவா சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்காக பருப்பை ஊற போட்டுட்டேன் டொமேட்டோ ரைஸ்க்கு தேவையான பாஸ்மதி அரிசி வந்து மூணு தடவை வாஷ் பண்ணி அதில் தண்ணி ஊற்றி சோப் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சோக் ஆகட்டும் ஸோ இது சோக் ஆகிற நேரத்தில் சைட் பை சைடு வந்து என் பொண்ணுங்க ரெண்டு பேரும் லஞ்சுக்கு பாய்ல் எக்ஸ் சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் எங்கள் முட்டையில் தண்ணியை ஊற்றி இதையும் வந்து வேக போட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ இது ஆறதுக்குள்ளே பருப்பு சாதத்துக்கு தேவையான ரைஸையும் பருப்பையும் இன்னொரு குக்கரில் வேக போட்டுக்கு போகிறேன் இங்கே வந்து ஒயிட் ஆனியன்ஸ் தான் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஒயிட் ஆனியன்ஸில் வந்து தோல் ஸ்கின் பீல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நான் வந்து முந்தின நாள் நைட்டே வந்து வெங்காயத்தோட தோல் எல்லாம் பீல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவேன் ஸோ டொமேட்டோ ரைஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா தக்காளி மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த டொமேட்டோ ரைஸ்க்கு வந்து கொரியாண்டர் பவுடர் மல்லித்தூள் சேர்க்க மாட்டேன் வெறும் ரெட் சில்லி பவுடர் மட்டும்தான் கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் லாஸ்ட்டாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் குவிக்கான சூப்பரான டொமேட்டோ ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் டொமேட்டோ ரைஸ்க்கு சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு அட்டகாசமான கத்திரிக்காய் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இதை நிறைய ஆயில் பட்டு செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்ஷியஸுங்கிறதுனால நான் கம்மியான ஆயிலில் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ கடுகு நல்லா தாளித்ததும் அதில் கத்திரிக்காவை போட்டு அதில் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் கடுகோட கருவேப்பிலையும் சேர்த்து தாளித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எங்களுக்கு இங்கே கிடைக்காது அதனால் நான் சேர்க்கலை கத்திரிக்காய் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் தண்ணி மட்டும் விட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் கத்திரிக்காய் வெந்ததும் அதில் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் கத்திரிக்காய் நல்லா ஃப்ரை ஆச்சுன்னா டேஸ்டியான கத்திரிக்காய் ஃப்ரை ரெடி டெய்லி காலையில் வெறும் வயிற்றில் க்ரீன் டீயில் ஹாஃப் லெமன் ஜூஸை பிழிஞ்சு அதில் தேன் கலந்து குடிப்பேன் இது வந்து நான் பல வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுறேன் இது வந்து பாடியை டீடாக்ஸிஃபை பண்ணும் கிளென்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப நல்லதான் உடம்புக்கு அதனால் முடிஞ்சால் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ப்ராடக்ட் க்ரீன் டீயில் லைம் ஜூஸும் தேனும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் குடிக்க என் பொண்ணுங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து பனானா பேன் கேக் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து பனங்கருப்பட்டி பாம் ஜாகிரி இங்கிலீஷில் இது வந்து என்னோடய இன்லாஸ் வந்து இந்தியாவிலேருந்து அனுப்பி வைப்பாங்க எவ்ரி இயர் ஸோ இதை தான் வந்து ஸ்வீட்னராக யூஸ் பண்ண போகிறேன் சக்கரை எதுவும் சேர்க்க மாட்டேன் பனானா பாம் ஜாகிரி கொஞ்சமாக சால்ட்டு மைதாக்கு பதிலாக கோதுமாவை சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் பால் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் டைம் செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது என் ஹஸ்பண்ட் இப்போ வீட்டை விட்டுருவாங்க ஆஃபீஸ்க்கு அதுக்குள்ளே தக்காளி சாதம் கத்திரிக்காய் ஃப்ரை ஒயிட் ரைஸ் வந்து தயிர் சாதத்துக்கு எல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு அவ்வளோ உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் தக்காளி சாதம் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஃபேவரட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட அதுவும் இந்த நல்ல எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ஃப்ரையோடு சாப்பிடும் போது அட்டகாசமான காம்பினேஷன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த காம்பினேஷன் ஸோ செவன் தேர்ட்டிக்குள்ளவே குவிக்காக ஸ்மார்ட்டாக தக்காளி சாதம் கத்திரிக்காய் ஃப்ரை அண்ட் தை சாதம் ரெடி பண்ணியாச்சு எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிவிட்டு அவரை இப்போ அனுப்புனதுக்கு அப்புறமா என் பொண்ணுங்களை கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும் அவர் வந்து ஒரு பனானா எடுத்துகிட்டு போவார் மத்தியானம் லஞ்சோடு சேர்த்து சாப்பிட நாங்கள் ஈவினிங் வந்து ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிப்போம் அதனால் வந்து மத்தியானத்துக்கு வெறும் பனானா மட்டும்தான் இது ஒன்றும் இல்லை நம்ம சின்ன வயசில் சாப்பிட்ட ஸ்வீட் அப்பம் தான் இப்போ ஸ்டைலாக இந்த காலத்து பசங்களுக்காக பனானா பேன் கேக்னு நான் சொல்கிறேன் கேரமலைஸ்டு ஆப்பிள் போட்டு இதே மாதிரி ஆப்பிள் பேன் கேக்கும் செய்வேன் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் அவங்க சாப்பிட அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப இஷ்டம் மரானா பேன் கேக் அதனால் சீக்கிரமே சாப்ப
டைம் வந்து இப்போ எயிட் ஃபிஃப்டி ஆகுது என் பொண்ணுங்களை ஸ்கூலில் விட்டாச்சு இப்போ நான் திரும்பி வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன் இந்த பியூட்டிஃபுல்லான கிளைமேட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே மெதுவாக நடந்து போயிட்டுருக்கேன் ஸோ எல்லா நாளும் வீக் டேஸில் என்னோடய சிக்ஸ் டு நைன் ரொட்டீன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதை வந்து உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மெட்ராஸ்ட் பேரிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்